السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بديو لكشر 17 10th May اچھا سوئنس اللہ کی ذات سمید ہے اور آپ سے میں خواہش ہے کہ بس آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں اور اللہ کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوں کہ اللہ ان حالات کے اندر ہمیں ان حالات سے ہمیں اجازت دفع فرمائے اور پھر اس سے جیسے ایک نامل زندگی ہوتی ہے اس طرح سے ہمیں اس کی طرف لٹا دے اچھا بات یہ ہے کہ بھئی اس وقت جانا اللہ ہم سے ناراض ہے اللہ نے قرآن شریف اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنُذِي قَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم چکا دیتے ہیں چھوٹے عذاب میں سے پہلے بڑے عذاب سے تاکہ لوٹ آئیں تو بھئی اللہ تعالی ہمیں جانا ہدایت تعالی فرمائیں اور اللہ کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے لئے ہمیں جانا سمجھ عطا فرمائیں اور آسان فرمائیں اور پھر قبول فرمائیں تو یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے اس کو ہمیں اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کے ساتھ احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرتے ہو گزارنی ہے اچھا اللہ کے انسان ایک ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اچھا یہ جو ہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے step response of series and parallel RC circuits اور اس کے اندر یہ problem جو ہے 8.7 is about is about 8.7 is about the series step response of series and 8.8 is the practice problem of parallel so میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر لیکچر کے اندر میں دونوں چیزیں کبر اپ کر لوں اور انشاءاللہ ہو جائیں گی مجھے لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گی یہ step response of series RSL سے سارے سرکٹ ہے یہاں پہ یہ power supply لگی بھی ہے یہ switch ہے یہ on ہوا ہے اور series combination of register inductor and capacitor is there جس کو یہ supply اتانک سے connect ہو جائے گی that is called step response جب switch on ہوگا that is step response یہاں پہ کیا کیا ہے کہ VL apply کیا ہے کہ the VL and the RI that is the voltage VL is LDI by DT R voltage across the resistor is RI and the capacitor voltage یہ ہو گیا یہاں پہ یہ equal to Vs the supply voltage اچھا جو capacitor voltage ہے that is also given the capacitor current is also given by CDV by DT تو یہاں پہ یہ جو current ہے اس کو ہم replace کر سکتے ہیں with this CVD by DT یہ اس کا انہوں نے سے ریپلیس کر دیا that's why this becomes اور یہ first derivative ہو گیا یہاں پہ second derivative ہو گیا second derivative ہو گیا یہاں پہ first derivative ہو گیا جو کہ پہلے سے اچھا تو یہ یہ equal ہوگی چیزیں تھوڑی سے simplify کر کے نیچے numerator میں divide کر دیا یہ ہوگی equal اب اس circuits کو ہمیں solve کرنا ہے this is a differential equation اور پہلے یہاں پہ zero تھا because there was no supply that was the natural response اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ supply آگئی ہے so that's why this is a step response now this response over that will be taking a shape of this thing that is it will have two components that the transient response and the steady state response transient response will definitely die out after some time and that time is depending on the the time constant of the circuit now we can see that this main variable is the voltage across the capacitor تو اب ہم اس کو سال کریں گے سیریز سٹیپ رسپونس آف سیریز سرکٹ سیریز آرل سی سرکٹ فور رسپونس آف ووٹیج اکراس دا گپسٹر اور یہ ایک بہت اپوزٹ دفرنٹ فرم دا سیریز آرل سی رسپونس اس کے اندر پہلے ہم کرنٹ کرکلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سفر کا ہے اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے کیا ہوا ہے سو اب یہ اوور ڈیمٹ ہوگا یا کریٹیکل ڈیمٹ ہوگا یا انڈر ڈیمٹ ہوگا تو یہ شکل دیں گی اور یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ لاسٹ ٹائم تھا there is no different at all the only thing is that this steady state response will be added and this steady response is going to be the stable voltage on the capacitor so that will be done with the supply voltage or if there is another addition then we will calculate it so we will calculate it in this circuit we will calculate it in the steady state response of V infinite that is V as the supply voltage تو یہ شکل ہو جائے گی اس کی دونوں کی فارم کمپلیٹ رسپونس کی this was the transient response this is the complete response and this is Vs plus the transient response یہاں سے جو اوپر سے آیا ہے یہاں سے تو یہ آلی فارم ہو جائے گی اور جنرل سلوشن یہ ہے کہ اگر V کی ٹرمز میں نہ لکھا جائے آئی کی بھی ہو سکتا ہے وہ تو یہ X کی ٹرمز میں لکھ دیا otherwise this same thing is very same اچھا یہ example problem ہے جو کہ 8.7 انہوں نے خود سال کر کے دیا ہوا ہے یہ آپ کو سال کر سکتے ہیں اور انہوں نے number of cases کے لئے سال کیا ہے کہ R is equal to this R is equal to this and R is equal to then 1 ohms so the response is definitely going to go from undamped or underdamped to critical damped to 
then uh, over damped or maybe the different they have started from 2.5 and then this is this is under damped uh, no, the alpha is greater this is over damped the alpha is greater than uh, the natural frequency that means it is over damped every edge is from the EA or A1 E raised to power ST S1 or A2 multiplied by E to power S2 E is to square root sign S1 and S2 which are uh, f uh, this is minus 1 and minus 4 here are minus 1 and minus 4 Okay, this is how you can see this part This is a small example I am going to do this I am going to do a practice problem I am going to do 8.7 and in this manipulation and circuit I am going to do this but even then I am going to do a practice problem uh, This is kind of a spoon feeding if you do this practice problem and you don't have any problem so you don't waste time because the uh, time is very low in the world and in Ramadan and then so many courses are so you just directly refer to the solution which you can see from the following and you can see how it is done and then definitely you will have to submit the assignment and you will have to do a good practice because that will not be solved and you have to solve it and then then there will be a quiz of this chapter also अच्छा अगले हफ्ते में आपका कोई शेड्यूल है वो तो आपको मालूम ही है डेट विल बी फ्रॉम आलेदा आरसी सर्किट जो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में से होगा इसमें सिंपल सा कोई होगा और मेरे ख्याल में आप सब लोगों को बहुत ही अच्छा कर देना चाहिए इसमें आप शॉट आपको लेकर मुझे भेजना होगा अच्छा इसके बाद ये जो स्टेप रिस्पॉन्स पैरल सर्किट है वो भी हम इसी डैक्स में कर लेंगे बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट शो यू एट पॉइंट सेवन द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज पैरल सर्किट अच्छा अब ये थोड़ा सा मैंने पेंसिल से कर दिया है तो आई विल जस्ट जूम इट अ बिट मोर और मैं आपको जूम लेवल से दिखाता हूँ चीज़ें तो ये जो है ना ये वाला सर्किट है जो कि हमें रिसॉल्व करना है ये किताब में से मैंने डायरेक्टली ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे अब हम करेंगे क्या कि सर्किट फॉर टी लेस देन जीरो सर्किट टी इज लेस देन जीरो का मतलब यह है कि कैसा विल बी ओपन सर्किट एंड ओफ यस यस आई जो हैव टू जस्ट शो यू द क्वेश्चन फ्राम बुक अगेन ये देखें क्या लगा हुआ है एट में ये एक सप्लाई है यहाँ पर और ये दूसरी सप्लाई है तो स्टेप रिस्पॉन्स किसकी किस सप्लाई से होगा वो इस वाली सप्लाई से होगा और ये वाली सप्लाई क्या करेगी जो स्विच टाइम टी लाइज जीरो पे कनेक्टेड है तो ये सर्किट पे ये डिपेंड करेगी ये करेगी इनिशियल कंडीशन से स्टैब्लिश करेगी इंडक्टर में कोई करंट नहीं होगा क्योंकि कोई सप्लाई नहीं है उसके अंदर कैप्सर में वोल्टेज होगा इसका मतलब है कि कैप्सर का वोल्टेज हम मालूम करेंगे इनिशियल कंडीशन में इस वाले सर्किट से अच्छा तो ये वाला सर्किट जो है ये कितना है इसकी वैल्यू मैंने नील की लेकिन किताब में मौजूद है आप लोग किताब खोल लें साथ साथ और इसको देख लें अच्छा ये 18 वोल्ट्स हैं ये डेफिनेटली ये वाली सप्लाई है ये 18 वोल्ट्स हैं यहाँ पर वी आ गया पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू वन और टू दो पोटेंशियल डिवाइडर हैं मेरा माउस थोड़ा सा चम कर रहा है चले मैं हटा देता हूँ ये पैड हटा दिया मैंने तो आई गैस के इससे थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा अच्छा तो ये वन और टू जो है पोटेंशियल डिवाइडर है तो इसको पोटेंशियल डिवाइडर से हमने बारह वोल्ट मालूम कर लिया आई हमने पहले कह दिया कि ये जीरो होगा अब हमने सर्किट ड्रॉ किया फॉर टी ग्रेटर देन जीरो अब ये दो रेजिस्टर हैं जो लगे हुए हैं और फिफ्टी ओम की सप्लाई लगी हुई है एंड द करंट इज फ्लोइंग थ्रू और थ्रू द इंडक्टर टू पॉइंट फाइव हेनरी एंड द टेन ओम टेन ओम रेजिस्टेंस तो वी भी हमने मालूम कर दिया कि वॉट इज गोइंग टू बी द फाइनल वोल्टेज अक्रॉस दिस कैप्सटर वेन द ट्रांसजेंट रिस्पॉन्स डाइज आउट So this will be the stable voltage and we will be using it as, as it is and we just have to add it to the response. Okay, now we have alpha value that alpha 2 has come and alpha value of 1 R upon 2L is the series circuit. This is also the series circuit and omega we have removed and omega value has come and omega value has come 4. So this means it's an under-damped under response. Under-damped response is so the roots are just calculated here. The root is root. The root is root. The root is root. The root is root. अब मैंने थोड़ा जूम लेवल कम किया और हमारा जो रिस्पॉन्स होगा उसकी शक्ल ये होगी कि वोल्टेज होगा और वी होगा और वही वाला जो ए वन कॉस अगर डी टी ए टू और साइन वगैरह डी टी और यहाँ पर ये एक टर्म मैंने मिस कर दी है जो कि यहाँ पे लिख दी है ये रेस पर माइनस टू अल्फा माइनस अल्फा टी और अल्फा ऑफ का वन वह क्या है अल्फा इज माइनस टू अल्फा इज अल्फा इज टू तो ये माइनस टू आ गया यहाँ पर माइनस टू फार्मूला होता है रिस्पॉन्स में अल्फा टू है अच्छा पुटिंग वैल्यू ऑफ ये जो माइनस की साइन है ये बता रही है कि द रिस्पॉन्स विल बी डाइंग आउट इसका मतलब है कि वो स्टेबल कंडीशन में जाएगा ये वाला जो रिस्पॉन्स होगा ये डाई आउट होगा ये और ये तो ज़्यादा तो फिक्स रहेगा फिर इट विल बी द स्टेबल वोल्टेज फाइनल फाइनल रिस्पॉन्स ये होगा ये मैं आपको किताब से थोड़ा सा दिखा दूँ कि रिस्पॉन्स किस तरीके का होगा आ, ये वाला ये देखें ये पहले जीरो हो जाता था ये नीचे की तरफ जाता था लेकिन अब ये प्लस है 
तो ये जो है ना यहाँ पे ये स्टेबल होकर वी एस एस पे स्टेबल हो जाएगा सारे वोल्टेज वी एस एस पे स्टेबल हो रहे हैं क्योंकि ट्रांसजेंडर रिस्पॉन्स कोई सभी हो अंडर डैम टू क्रिटिकल हो या ओवर डैम टू उसने डाई आउट होना है तो वो जो स्टेडी स्पेस रिस्पॉन्स दोनों का सेम होगा दैट दिस लाइन विल कंटिन्यू फॉर एवर ओके सो ये था यहाँ पर वापस आ गए हम और इसको हमने वैल्यूज पुट कर दी रूट्स की वजह से यहाँ पे मेगा डी लिख दिया ये मेगा डी है ये था अल्फा और ये था मेगा नॉट दोनों को मैं डिवाइड माइनस करके यहाँ पे मेगा डी आ गया आई बाहर निकाल दिया क्योंकि ये बड़ा है और मेगा बड़ा है अल्फा छोटा है कोई डिफरेंस नहीं है इसका पिछले डिस्कशन से बिल्कुल वही है दो कॉन्स्टेंस डाल दिए ए और ए और यहाँ पर अल्फा डाल दिया और मैं ए वन मालूम करना है आ, क्या मालूम करना है इस में से जो रूट्स में से अल्फा यहाँ डाल दिया और मैगा डी यहाँ डाल दिया अच्छा पुटिंग वैल्यू ऑफ वी नॉट एंड टी इजल टू जीरो हमें इनिशियल कंडीशन मालूम है कि वो क्या थी बारह थी बारह वोल्ट वोल्टेज था कैप्स्टर पे सो ए वन निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे फिफ्टीन भी मौजूद है ये फिफ्टीन के जरिए से ए निकाल दिया और ए आ गया माइनस थ्री अब जो है हमने आयोटा आई जीरो क्या किया कि भाई हमें पता है कि जो इंडक्टर करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू कैप्स्टर करंट दोनों सेम है और कैप्स्टर इंडक्टर करंट का हमें इनिशियल कंडीशन मालूम है तो हमने ये आई जीरो ले लिया ये जीरो है फॉर फ्रॉम फ्रॉम इनिशियल कंडीशन तो डी वी बाई डी टी क्या आ गया दैट इज सी और सी क्या है इस वक्त हमारे पास वट इज द वैल्यू ऑफ सी सी की वैल्यू हमारे पास है सी uh, की वैल्यू है दिस इज वन अपॉन फोर्टी वन अपॉन फोर्टी तो यहाँ पे वन अपॉन फोर्टी आ जाएगा बट बिकॉज दिस डी इज जीरो डी वी बाई डी टी इज जीरो यहाँ से कि दिस आई नॉट वॉज जीरो सो डिवाइड बाई सी तो डी वाई डी डी इज ऑल्सो जीरो वी नो तो ये जीरो क्योंकि आई नॉट वॉज जीरो तो ये ये जीरो आ गया तो ये जीरो है तो डिवाइड बाई सी करेंगे इसको यहाँ पे वन अपॉन फोर्टी करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो भी चला जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे कैप्स्टर की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं है अच्छा अब हमने क्या किया कि डी वी वाई रिस्पॉन्स हमने ऊपर मालूम किया हुआ इसको हमने कर लिया डेरीवेट कर लिया इसको डेरीवेट कर लिया डेरीवेशन कर ली इसकी और ये तो लिखा है इसे डेरीवेट किया नहीं है अब इसको हम डेरीवेट करेंगे फिफ्टीन तो जीरो हो जाएगा ये कॉस है तो माइनस साइन हो जाएगा और ये जो चीज़ है ये माइनस करके बाहर आ जाएगी तो ए वन भी रहेगा मौजूद और ये वापस आ जाएगा और ये साइन है तो ये कॉस हो जाएगा और ये जो फार्मूला है ये डी यू वी का की शक्ल है तो ई रेशो बाई माइनस टू टी बिल्कुल एज इट रहेगा अब इन्हें अभी डी यू किया है वी बाकी है अब हम क्या करेंगे अब यू बाकी रखेंगे और डेरीवेट करेंगे वी को तो ये आ जाएगा आप प्लस करके ये कॉमन रहेगा ये यहाँ पर मौजूद रहेगा ये टू आ गया यहाँ से ऊपर से ये और इट टाइम जो है इसको समझे कि यहाँ पर भी लिखी हुई है दिस इज गोइंग टू बी कॉमन और ये चीज एज इट इज यहाँ से यहाँ पे उतार लिए ए वन कॉस थ्री पॉइंट फोर से फोर सिक्स फोर प्लस ए टू साइन थ्री पॉइंट फोर ये सारा ऊपर से उठा लिया एज इट इज उठा लिया अच्छा इसको भी हमने डेरीवेट किया सिर्फ एट टी टू जीरो फुटिंग वैल्यूज ऑफ आई नॉट एंड ए ए वन मालूम कर कर लिया था हमने ये ए वन है यहाँ पे ए वन है तो ए वन की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी जीरो जो ऊपर मालूम किया था हमने ये वाला ये ये जीरो था तो ये आ गया आपके पास दैट इज ए टू इज इक्वल टू दिस और ए वन की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ गई माइनस थ्री ए वन की वैल्यू थी माइनस वन थ्री यहाँ पे पुट कर दी माइनस टू यहाँ पे एज इट इज है और ए की वैल्यू भी आ गई और ए की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया कंप्लीट रिस्पॉन्स में दैट इज ए टू ए वन इज माइनस थ्री एंड ए टू इज वन पॉइंट माइनस वन पॉइंट सेवन थ्री टू यहाँ से हमने क्या किया थोड़ा सा माइनस साइन बाहर निकाल के इसको ऐसे ऐसे द्वारा से लिख लिया अब क्योंकि हमें सवाल में था कि आई सी मालूम करें ये तो वी हो गया ये देखने वाला से वी और ये आंसर में वी आ गया फिफ्टी माइनस वन पॉइंट सेवन पर थ्री पॉइंट फोर सिक्स बिल्कुल माइनस यहाँ पर दोनों चीज़ें प्लस में है इसको देखें ये आंसर आ गया बिल्कुल एज इट इज अच्छा अब क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि हमें करंट भी मालूम करना है ये देखें वी टी मालूम करना है और वी आर मालूम करना है ओके और वी आर मालूम करना है तो इसका मतलब है कि वी आर क्या होगा वी आर विल बी एक्चुअली द करंट मल्टीप्लाई बाई द वोल्टेज करंट मल्टीप्लाई द रेजिस्टेंस वैल्यू आर आई नॉट आर आई टी तो यहाँ पे से करंट मालूम करना पड़ेगा करंट मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको डायरेवेट करना पड़ेगा क्योंकि ये वोल्टेज है कैस्टर के अक्रॉस एंड आई सी विच इज द करंट थ्रू द सर्किट दैट इज सीरीज सर्किट रजिस्टर में भी हुई है इंडक्टर में भी हुई है हमने लास्ट टाइम ये वाला फैक्ट इस्तेमाल किया था कि इंडक्टर का करंट सेम होगा दैट्स वाई वी जस्ट इक्वेटेड इट टू जीरो 
अब हमने जो है इसको करंट मालूम करना है एक्सप्रेशन आई डी वी करंट मालूम करना है आई सी ब्रैकेट में टी वो था आई सी ब्रैकेट में जीरो वो इनिशियल कंडीशन थी हमें इसकी एक्सप्रेशन मालूम करनी है ये देखें ये जो फॉर्मूला है ये है डी यू वी की शक्ल का तो ये फिफ्टीन तो जीरो हो जाएगा और ये कैप्चर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि अभी हमने कैप्चर की वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करना नहीं है यहाँ पर उधर तो इनिशियल भी यहाँ पर जीरो था लेकिन यहाँ पर तो है ये तो ये वैल्यू आ जाएगी और और ये क्या वैल्यू है एनी बडी एनी एनी हैविंग एनी आइडिया वट इज़ माइनस टेन दिस इज जीरो हेयर एंड माइनस तो यहाँ का माइनस यहाँ से आ गया तो ये जो है वन पॉइंट सी हो गया वन पॉइंट सी हो तो ये क्या है टेन क्या चीज़ है एनी आइडिया जो सिंक और फिट मैं दिखाता हूँ टेन क्या है इसका जो वोल्टेज होगा इसका जो जो वोल्टेज होगा वी आर दैट विल बी मल्टीप्लाई बाई करंट मल्टीप्लाई बाई द रजिस्टर तो ये टेन जो ये रजिस्टर है टेन अच्छा इसको डेरीवेट किया हमने यू वी की शक्ल में ये है 1.732 पॉइंट सेवन थ्री टू मल्टीप्लाई बाई थ्री पॉइंट फोर सिक्स फोर कॉस और ये डेरीवेट किया हुआ है और इसको एज इट इज़ ले लिया है इसको यू ले लिया है ये डी वी कर दिया है और इसको हमने डी यू कर दिया है और ये वी एज इट इज़ ले लिया है यहाँ पर अच्छा अब जो है इसको बिल्कुल जब एडअप करेंगे ये कॉस की टर्म्स और ये वाली कॉस की टर्म्स ये टू मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस सिक्स है और ये जो है ये कॉस की टर्म है 1.72 पॉइंट सेवन टू मल्टीप्लाई बाई थ्री पॉइंट फोर सिक्स सो ये दोनों बराबर आती हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया कॉस की टर्म कैंसिल आउट हो गई साइन की टर्म्स को निकालें तो साइन है थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री फोर सिक्स और साइन है वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई वन पॉइंट सेवन थ्री टू इसको जब कैलकुलेट करेंगे कीपिंग इन द साइंस टेकिंग केयर ऑफ द साइंस तो दिस साइन विल टर्म विल कम आउट टू बी वन पॉइंट माइनस वन पॉइंट थ्री और ये इस तरीके से टेन डिवाइड बाई फोर्टी और ये सब कुछ तो ये थ्री पॉइंट फोर सिक्स आ जाएगा और आंसर में देखें लकी दी है आंसर इन द फर्स्ट टाइम दैट इज थ्री पॉइंट फोर सिक्स फोर तो ये वाला आंसर यहाँ पर एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो गया और ये मल्टीप्लाई हुआ है माइनस माइनस प्लस हो गया टेन को डिवाइड किया है फोर्टी से पॉइंट फोर पॉइंट वन हो गया और और क्या हुआ टेन डिवाइड बाई फोर्टी हो गया जो भी है चाहिए इसको फिर इसको डिवाइड कर दिया थ्री पॉइंट फोर सिक्स हो गया सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू आई नाउ सी हाउ मच टाइम आई हैव लेफ्ट विथ अच्छा ये टाइम हो गया तकरीबन अच्छा खासा ना तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो दोबारा से बनाऊँगा फॉर पैरल सर्किट